。没有，姑姑，你怎么跑到这儿来了？哈，你还敢叫我啊？啊，呵，刷盘子呢？嗯、啊，哼，干这脏活累活呢？哎呀，干什么呢？继续干活，外面还有客人等着吃饭。哟，挺能装啊！怎么着，在这小店儿说话还管点事儿是吧？啊，后厨经理啊。叔叔伯啊，姑姑，您是不是有什么误会啊？这样有什么事啊，我出去跟您说，在后厨说话不方便。不用，我就在这儿当面揭穿你。哎，我问你，要不是今天被我给逮着，你还打算骗我们家小雅到什么时候啊？你说你个刷盘子的，你装什么沈家簸箕的大少爷啊？我林志宏有看走眼的时候。我今天还警告你啊，从今往后你离他远点，不许再骚扰他，要不然我就报警。抓你这个骗子！哎哎哎，你干嘛呢？刚才就觉得你不对劲。哥，这人谁啊？没没没事。你妹呀、啊！骗子的妹，哼，看着也不是什么好人。一家的骗子，滚蛋！哥，他骂咱一家的骗子。你说什么呢？这家店是小黎叔的爷爷开的，后来离家发迹以后，这个店就留下来了。小黎叔他不是骗子，你就是好懵，气死我了！我亲眼看见呢，我看见他在那刷盘子，在那干吓人干的活。哎，什么叫吓人干的事儿？哎，我告诉你，别瞧不起刷盘子的，有钱怎么了？有钱就不能刷盘子了吗？有钱，有钱你就好了，微微，别吵了。听话，不好意思啊，让大家看笑话。打扰大家吃饭了，没什么事，一点小误会，大家都散了吧。走了走了，不好意思，小丽叔微微，回头再来给你赔不是啊。你这扒了什么？你还扒什么扒？散了吧，没见过美女吵架呀、啊。都散了吧，散了吧，别影响人家做生意。我说你火气干嘛那么大？人家是没养姑姑。他骂你，我哪知道他是没养姑姑啊？哎呀，姑、啊。你以后可千万别再去人家家闹了，大家街里街坊的都这么多年了，你说尴尬不尴尬？哎，你赶紧坐下吧。你爸呢？我爸刚才说，去银行给你打钱了。等他回来，跟他说我走了。前有欧伯伯挡着，后有林叔叔拦着，中间还有这么个姑姑。看来你们俩未来的路很艰险呀、啊。人家俩未来的路艰险，看把你给高兴的。说什么呢？我有一双透视眼，你现在心里都乐出花了吧？嗯。不好意思啊，我们家微微啊，可能得过一种病。这种病啊，叫怀疑全天下的女人都爱欧阳的病，到这会儿还没完全康复呢。哥，屁精，你还有没事吧？我没事，思雨。哦，这场大戏。够精彩吧？对不住啊
，我也没想到他会过去。不过你放心，等我爸回来了，我肯定让我爸好好的去教训他。真不好意思啊，给你添麻烦了，闹成这样，跟我还瞎客气什么？没事儿，泼妇骂街扯头发这种的，我最有经验啦。我跟美雅结婚了，她就是我姑姑了，跟你道歉没毛病。那你摊上这么个亲戚，够你小子喝一壶的了。有什么办法呀？爱屋及乌嘛，没什么大不了。再说了，你跟我道那门子歉，又不是你的错。谁还没有那么一两个不想理却又躲不开的亲戚啊？你比如说我哥，我对他来说就是那么个亲戚。你三观真正，小意思。不过我可告诉你啊，李梅雅，亲戚这辈子你想躲是躲不开了，只能认倒霉。但如果不是亲戚，那就不用顾虑什么了，该防着就得防着，该翻脸就得翻脸，明白吗？啊，对了，你那个项目进展怎么样了？目前还在搁置。这周末，徐洪山约了我爸打球。我可以帮你提一下，他们公司主要在进行这个投资业务，我觉得你的项目肯定没问题。如果他感兴趣的话，这对你们双方都是一件好事。谢谢。跟我客气什么？啊？欧阳，有一件事情我一直没太想明白。啊？上次在泰国，你出的那件事情，你有没有想过，那帮劫匪为什么要劫持你？其实我也想过这个问题，后来我一想也没那么复杂，就是因为我是欧阳呗，他们冲着我来就想搞点钱花。现在网络信息这么发达，而且欧氏集团在东南亚也有业务，他们肯定知道我长什么样子。好，就算他们知道。你就是欧阳本人，可是他们为什么会知道你这次出国，去泰国打比赛的整个行程计划安排？我觉得肯定是他们从网上找到了参赛人员的名单，知道我要去泰国，所以策划了这些绑架案。这就是我想不明白的一点。你每次出国打比赛，我给你报上去的名字。用的都不是欧阳本名，统一用的都是英文。知道为什么吗？就是担心走漏了消息。对啊，比如说我都忘了，我每次打比赛的时候都用的是 Bruce 这个名字。所以啊，这就是问题的关键。他们怎么会知道呢？这点龙虾你们先吃着。我再给你们炒俩菜。嗯，谢谢。思雨，你也来一个。哎，谢谢。那帮人一定是事先知道了你的行程安排，从而制定了周密的绑架计划。林薇薇那边我反复确定过，她是偷听了我跟你的电话之后，才知道下一站你要去曼谷。所以你再好好想想。到底还有没有谁知道你这一次的行程？除了你就是我爸，没别人了。别着急回答我，好好想想。除了你爸，没有其他人知道吗？真没了。这件事我连蒋一路都没有告诉，别人更不可能知道了。而且你给我打电话的时候，我在巴黎，身边只有李美雅。欧瑞，欧瑞有没有可能知道？啊，对对，他也知道。那是因为我爸把我的行程告诉他，让他全程盯着我。你不会是怀疑有人通过我姐知道了我的行程吧？这个人，没准是陈哲。不可能，当然有可能。我们先假设，假设这件事情真的是陈哲策划的，他去泰国找到昆塔，并透露了你的行程安排。昆塔绑架你们几个成功之后，向欧伯伯索要赎金。陈哲借此机会提出来要跟我一块儿去泰国解救你们。他可以堂而皇之的利用这个机会向全世界公布他和欧瑞的恋情。也可以借这个机会，在欧伯的面前好好表现一下，不是吗？不是，等会这逻辑不通啊！如果按照你的假设，陈
陈哲只是像在我爸面前表现一下的话，那他这有点太大费周章了吧？而且还有一点解释不了，就是当初昆塔是想把我们所有人都干掉，包括陈哲。陈哲疯了，自己往死弄自己啊！所以啊，这也是我想不明白的一点。哎，想不明白就别想了啊！都翻篇了，我觉得这事肯定没你想那么复杂，好不好？你太单纯了。这欧阳跟我哥聊什么呢？哎呀，你去把欧阳叫来吃饭。嗯，你们俩先吃啊。嗯。我说徐思雨，你还能不能要点脸啊？李薇薇，我实在不知道我哪里惹到你了，让你对我这么充满敌意。跟我你就别装蒜了，行吗？你心里怎么想的，我最清楚了。我警告你啊，少打欧阳的主意。林美雅可是把你当好朋友，你最好不要辜负人家对你的信任。你凭什么认为我在打欧阳主意？你以为你对欧阳有意思，就所有人都对欧阳有意思了吗？我没有认为所有人都对欧阳有意思，啊，可是你一定对欧阳有意思。啊。友情提示啊，欧阳可从来没有对一个女人这么用心过。林美雅是第一个，所以啊，你就知难而退吧啊，别到最后惨的连个全尸都留不下。嗯、你们俩说什么悄悄话呢？连饭都不吃、啊。小黎叔，过去跟我们一起吃饭吧。啊，我就不过去了，不过去凑热闹了。你们好好吃，我这店里还有一大堆事儿等着我呢。走啊，真不去了，你让我倒口气儿行吗？累了。可人就是这样。啊，行行，我们走了。那我们去吃饭，不管你了。好好吃，龙虾。这个人真的很作，喝个咖啡还跑到这么高的地方，我把咖啡给你送上来，我很累的。知道为什么会来这里吗？为什么？因为天台是城市里距离天空最近的地方，它可以让我们安静下来，去倾听自己内心的声音。那你现在内心是什么声音啊？我现在内心的声音是。怎么把这个东西给你？这是什么啊？体检套餐，给你爸的。这里面除了常规的检查，还有三十多种癌症筛查，还有基因检测。以后呢，每年带你爸去检查一次，提前做好防范。这个很贵吧？干嘛？你还要给我钱啊？我有这种打算。那就赶紧把你这个打算扼杀在摇篮里。我们都要结婚了，你还跟我分得这么清楚？可是我们还没有结婚啊！有什么区别啊？你就是我老婆，我娶定你了。哎，你闭上眼睛感受一下。喂，你好，我在你们旅行社订了一个去泰国的团。我现在想改变一下行程，可以吗？呃，您报团的人名字叫什么？出行人叫林志国。那您这边一下如何调整呢？我在咱们网页上看到一个尊享团，就是那个艺人成团的。我现在可以改那个吗？啊，当然可以，您通过网页直接更改就行了。好，我知道了，谢谢。这样啊，你带我到这儿来干什么呀？你过几天不是要去泰国旅游了吗？我好好给你买几套衣服，给你准备准备。哎呀，不用，真的不用，我有衣服啊。哎，我跟你说啊，我家里的衣服呀、啊，都好着呢。你听妈一句话
，咱不要乱花这些钱，好吧？给你买衣服怎么能叫乱花钱呢？这是你第一次出国，我必须得把你捯饬得精精神神的。哎，真钱的事你就不要担心了，走了。不是，不是，走你喜欢吗？喜欢，我怎么能不喜欢呢？我宝贝女儿给我买的西装，我能不喜欢吗？可是我，你说我就是出国玩一玩，花钱买这么贵的西装，浪费，太浪费了。你嘴上说浪费，你心里美着呢吧？你看看你的表情，把你自己全部都出卖了。你的嘴都咧到耳朵根儿了。爸，你这趟去泰国可不一样。你要去见你认为很重要的人，当然要穿的正式一点，漂亮一点。我我去见谁啊？有一件事情，我一直没有跟你说。我这趟出差见到了两个人。啊？你见到谁了？我的母亲杜小月，还有我的同胞姐姐杜若楠。杜小月了，你确定你见到的是你母亲杜小月吗？爸，我确定。因为受了刺激，所以得了一种精神上的疾病。不发病的时候还好，一发起病来，就谁都不认识了。但是他每次发病的时候，都会默念我的名字。他们两个欠了很多钱，所以跑到泰国，是去躲债的。上回我不是被人绑架了吗？他们就是把我误认成了杜若楠。爸
，都这么多年过去了，我知道，你从来没有忘记他，你还想再见到他，爸，去泰国，把他们接回来。คุณเอาออกไหมว่าใครเป็นผู้ร้ายนี่ฮะผมคือจีนจุฬาลงนามของกองทัพเรือเหลวทองอะเป็นรูปภาพ幸亏素子杰报了警，希望他能挺过去。发生了这么大的事儿，我知道你心里一定非常难受，但是你一定要坚强。如果有任何需要我们帮助的地方，请随时给我们打电话。喂，怎么这么半天才接电话呀？是不是还没起床啊？让你给吵醒了呗。赶紧起床了，大懒虫，今天要穿的精神一点啊。啊，一会儿见。
今天真不跟我去了吧？我真不跟你去了，你好好陪你爸啊！你们去那儿都是谈正经事儿的，我就不去跟你们捣乱了。啊，好吧。哎，不过话说回来啊，徐伯伯约今天打球还真是时候啊。正好能找个借口出去。对不起啊，我说多了。哎，没有，我只是觉得，如果陈哲真的娶了你姐，那我们两个人岂不是变成亲戚了？这种感觉还挺奇怪的。这个你用不着担心。以我姐的性格呢，结婚以后她肯定希望搬出去住。欧阳，我先不跟你说了啊，我得忙了，我等你完事儿了，你给我打电话啊。好了，过来。喂，喂。来。对呀、啊，叔。哎，你扶一下我。哎，好嘞。<笑>慢点啊。哎呀，好了。嗯。哎。好嘞，谢谢啊，大家叔。谢什么呀？对吧？你爸今儿怎么没来啊？大周末的也不让你跟男朋友好好出去玩玩，<笑>我爸去体检了。哎呀，是你给他买的体检吧？要说老林命好呢，养一个这么孝顺的闺女。好了，大家叔，你快去忙吧，我走了。行，路人慢点啊。我再见了，大家叔。啊，拜拜。就知道是欧阳给你办的，还小眼子。你别乱动。哎，你说咱家小丫命怎么这么好？这回可算是掉出个大金元宝。不是你整天叨叨叨叨叨叨叨，你有完没完呀？啊！前几天离东的时候，你是不是就忘了？不是盼着我女儿嫁给这个人就嫁给那人，她嫁给谁跟你有关系吗？不是，怎么没关系啊？那我是她亲姑，我希望她嫁得好，怎么了？我错了吗？我？林志华，你给我听好了，欧阳想做我女婿门都没有。小雅以后要嫁的是人，不是钱。我为了女婿就两点：人好，一心一对小雅，这就够了。我是您今天的私人健康顾问，我会全程陪同您进行身体检查。您二位稍等片刻，在这里休息一下，我去安排体检。哎哎，麻烦您问一下，就我们这个套餐多少钱？呃，两万八千八。多少？呃，两两万八千八。你确定两万八千八？啊，对，没有搞错。不做了。哎，就这个这个卡，这这这个，你你能直接反过来吗？把钱啊？这，行行行了行了，别说了，对不起啊，你你去忙吧。啊，好，好，那您二位稍稍等。哎，疯了哥，两万多，你你真做呀？啊？行了行了，疯了吧？哥，咱不做了行吗？啊？两万八千八，这……小雅，哎，不对啊，哎，你你不是去法国公干了吗？你怎么又去的泰国了？哎呀，这就说来话长了。不过我是到了法国才知道的，我也以为我是去法国公干的，结果到了法国，欧阳告诉我，让我陪他去打那个什么。综合格斗巡回赛，那法国有站，泰国也有一站，我就跑到泰国去了。不是，这里面怎么还有欧阳的事儿啊？哎
，你你们不能怪你的，又去法国，又去泰国，你们你们之前没发生什么事儿吧？啊？爸，当然没有。这些是我前些天捋出来的宾客名单，您看一下有什么漏洞没有，我赶紧补上。啊，让你爸爸定吧。别问我，我没意见。那行，我算了一下，大概是九十三桌，再备六桌，正好是九十九桌。陈哲，哎，这筹办婚礼这么大的事情，不能让小瑞一个人做。而且他现在怀着你的孩子，作为男人得有担当。阿姨说的对。那结婚之后你们是住在家里还是住在外面？我们哦，我们商量过了，我们准备住在家里面。我觉得一家人嘛，还是要住在一起，这样也方便我们照顾二老。您说呢？我们身体都挺好的，不麻烦你照顾了。那这个事情到时候再说吧。结婚这么大的事儿。你那边就没个长辈参加吗？啊，我们家不是本地的，老家那边早就没联系了。现在要找的话，可能不是很好找。哎，你不是还有一个远房叔叔吗？前些日子来找过你，就在公司。你说那是你的一个远房叔叔其实不能算我的叔叔吧，他就是我爸以前的一个工友。呃，不知道哪里打听到我的联系方式，然后我们来借钱。我看借的不多，就借给他了。你爸爸以前是做什么的？啊，做生意的，小本买卖。可结婚呢？这么大的事儿，男方家一个亲戚都不来，看着不好吧？我听说你有个养父，是吧？就是林明养他爸爸。爸，董事长，他其实不能算我的养父，只是对我比较关照而已。这么大的婚礼，九十九桌，我们家的亲戚都来了，你们家一个亲戚都没有。一是不好看，二呢也没这个说法呀。我看这婚礼的事儿啊，先放一放吧。啊，爸，您说这些是什么意思啊？什么意思啊？爸爸只希望你们呢，能够慎重的想一想，别这么急就把事儿定了。再说了，你已经怀孕了，到结婚的时候，让大伙儿看咱们欧家的校花。那我不趁现在结婚，等孩子生下来再结婚吗？董事长，大家多消消气啊！我觉得没有必要为这事吵嘛。要不然您看这样，我们国内不办了，等过段时间我们找一些亲近的朋友去国外啊，办一个私人婚礼，您看行吗？爸，我们跟徐伯伯定的时间快到了，走。
。那现在我们就可以去吃自助餐了哈。啊，对，这就是我们的自助餐厅。今天真是谢谢你了啊！不客气，应该的。对了，我想问一下，咱们这儿最贵的套餐多少钱？林先生今天做的就是我们最贵的套餐，原原本价格是四万八千八，因为我们跟欧氏集团有业务合作，所以呢，当时欧阳先生定的时候走的是我们内部价格，两万八千八。欧阳先生定的哈啊，对，谢谢。欧氏集团有折扣。哎，你干嘛丧着个脸啊？吃自助餐了？不吃了。不，不吃。哎，不是，没事，他，他，他不吃，我吃还行啊。哦，可以，可以，可以。那那这这里。谢谢啊。哎，不客气。哎呀，老徐呀、啊！你这个球技啊，看来我是真是甘拜下风了。哪里哪里，运气，我就是运气好。<笑>哎呀，说到这儿不好意思，嗯，上次你们那活动，我们家欧瑞啊，闹得太不像话了。嗨，年轻人嘛，敢爱敢恨，啊，没事儿。有时候啊，看着他们，我这心里啊，多少都有点羡慕。<笑>刚你也看到了，我的球技实在是太差了，要不你还是去陪欧伯伯和我爸他们吧。没关系，我看啊，咱们两个继续往前走。嗯，他们俩咱们就甭管了。是啊，年轻人的事儿啊，让他们自己去解决啊。<笑>哎呀，但有时候想啊，咱们做长辈的啊，在边上啊，也得给他们加劲儿。这大楼，嗯，今天啊，请你来打球，是想和你商量一件事。商量什么呀？说。我想投资欧氏。你说你爸爸要投资我们欧氏？是啊，本来我爸爸叫欧伯伯出来，就是为了谈生意上的事情老徐啊，我没有记错的话，你们公司专注的是互联网和科技行业，咱们对我们传统实体的行业感兴趣了。嗯，呃，传统有传统的好处啊，虽然投资的回报率不高，可是风险小啊。那你说，怎么个投法？嗯，分拆上市。老徐啊。你说我这么大的集团，你准备拆哪个部门呢？当然是你们主营的化妆品业务。我们集团现在整体发展良好，似乎不需要大费周章吧？是，你们集团现在整体业务还可以，但是你们涉及的领域太多、太杂啊，每块。都牵扯到现金流的走向，一旦出现问题，那可是牵一发而动全身呐。据我所知，你们在地产和金融项目上已经开始亏损了。南联那几栋楼拖的时间也太久了，银行催贷的压力也不小了。啊、老欧，啊，什么时候？都不要跟钱较劲，只有现金才是硬道。啊，你也想欧阳接手欧氏集团的时候没有什么后顾之忧吧？老欧，我可是怀着满腔的热情啊，接不接受，哼，就看你了。哎，对，呃，刚才你说到孩子们。啊，处的还不错。嗯
我们家思雨啊，对欧阳那可是大加赞赏。哎呦，谢谢了啊，大球，再给你学两手，<笑>走，走。<笑>抽了那么多管子血，在那儿连饭都没吃，还害得我连自助餐也没吃。我有什么好担心的，爸？你们怎么能不吃饭呢？你等着，我给你做点菜。小杨，我替你来套餐，是你花的钱吧？是啊。嗯，是啊，是啊什么？别瞒了，我们都知道啊，人家体检中心都跟我们说了。是欧阳花的钱吧？是。你说什么？爸，你先别着急。卡是欧阳送的，但是欧阳他也是一片好心啊。他为什么要送我这个？他为什么要送我这个？我跟他费心费苦的，他为什么要给我花几万块钱呢？啊！哥，你嚷嚷什么呀？你说他为什么？真是。土豆，他也该体检了，是不是？一辈子都没体检过吧？那欧阳会花好几万给他体检吗？是是，你说为什么为你啊？还不是为你好啊？这是好事儿啊！小雅，你今天能不能跟爸爸说句实话呀？你现在跟欧阳到底是什么关系？爸，我和欧阳。现在正在交往，你干什么呀？我怎么了？我，我喜欢欧阳，我想和欧阳在一起。你至于发这么大脾气吗？我做错什么了？就是，这孩子做错什么了？男大当婚，女大当嫁，那是好事儿啊，哥。你闭嘴！你跟欧阳现在交往，他没有对你怎么样吗？啊，当然没有。好，那我现在告诉你，你现在必须跟欧阳分手，你们不能在一起。如果你还认我这个爸的话，立刻马上跟他分手。别理他，我把我们家小李气，委屈委屈，你就把我乖给气的。哎呦，不委屈啊，乖。是想不明白，您说为什么就不同意你和欧阳的事儿啊？欧阳那么优秀，他到底哪儿惹着你爸不高兴了，让你爸那么反对啊？我也不知道。我现在想这些也没用。但是既然你爸已经知道你俩的事儿了，那干脆你就找个机会跟你爸静下心来好好聊一次呗。我怎么聊啊？我现在一提到欧阳的名字。我爸就跟我站。你爸不会还想着让你和那个什么陈哲复合呢吧？我爸他已经知道陈哲和欧瑞姐在一起的事儿了。嗯。要不这样吧，
，先斩后奏。你们可以偷着把证领了呀，实在不行就学欧瑞姐未婚先孕，到时候不行也得行啊。微微，你这出的都是什么馊主意？我听着都害怕。我要真是未婚先孕了。我们家非得出条人命。反正你看吧，到时候你们两家要真的不同意，欧阳保不齐就会这么干。哎，对，欧阳呢？今天天这么好，又是周末，你们俩怎么不去约会啊？欧阳和他爸爸还有思雨的爸爸，他们约了去打高尔夫球了，好像两家有生意要谈。那徐思雨也去了？应该也去了吧。那什么，征用一下你的车，拉我们去趟高尔夫球场。这可不中，那我得马上给夏夏去送菜去。你今天要是不拉我们，以后就不在你那儿订菜了。中中中中，那我马上去给你腾个地儿。你快准备一下。你等我一下，我换身衣服，马上就走。哎，咱们去高尔夫球场干嘛呀？你说干嘛？当然是去找他们啦。等我啊。我知道你不甘心，但是往好的方面想一想，至少咱们现在可以光明正大的在一起了，这已经是个很大的进步了。只要我努力，你爸总会认同我的。他根本就不是在针对你，他是在报复我。他在报复我，没有按照他为我制定的人生规划进行。原本我以为退出了董事会，退出了竞争。我做出这么大的让步之后，他对我能有哪怕一丁点的温情？没有，什么都没有。他根本就没有把我当成过他的女儿，他连婚礼都不让我办。他有一点拿我当女儿的心吗？他。好了好了，不气了不气了啊！小心气着肚子里的宝宝。他毕竟是你爸，他做这些肯定是有他的考虑。他只会考虑他自己的面子，他是嫌我丢了欧家的脸，他从来都没有替我考虑过。没事，还有我呢。以后，我肯定给你补办一个像梦一样的婚礼。我带你去一个地方。去哪儿？去了你就知道了。师傅，我求你了，开慢点吧，开得太快了。不行不行，师傅快点开，我们赶时间。师傅，你还是开慢点吧，真的，我们注意安全。师傅，你不许听他了，你快点开，你要是敢减速，以后就不在你家订菜了，听见没？啊啊啊！微微，真的，你快跟师傅说说。这这不玩命呢吗？你让他赶紧开慢点、哎。咱们不能慢。那个欧阳和徐思雨在一起多待一分钟，咱们就多一份危险，你懂不懂啊？微微，我觉得你还是太敏感了。我觉得现在看来，我们的命更重要。师傅，你真的别听他的，注意安全，慢点，慢点。我说林美雅，你是不是缺心眼啊？女追男隔层纱，懂不懂啊？你想都不用想，那徐思雨那种心机女，一定竭尽所能的在欧阳面前装出一副柔弱、可怜、温婉、可爱的样子。我告诉你，这些东西对男人来说完全没有抵抗力，你懂不懂啊？看来是时候给你上上课了。哎呀，我相信欧阳，你相信他有什么用啊？你有没有想过，徐思雨他可不是一个人，他背后还有他爸那个强有力的武器呢。上次徐洪山的启动仪式上，你是没看见，那徐思雨在欧伯伯面前表现的那叫一个完美，我看着都恶心。不过林美雅，你也别嫌我说话难听啊，欧伯伯相对于你来说肯定更喜欢他。
这次徐洪山又找欧伯伯谈生意，我就担心，万一他俩谈着谈着又多谈出一门亲事来，到时候你可就无力回天了，彻底歇菜，懂不懂啊？好好好好好好，算你说的有道理。那你说怎么办吧？师傅师傅，你还是慢点，慢点，快点快点。啊啊！不许骂师傅，不许减速啊！我告诉你，很简单。破坏一切可能导致俩人单独见面的机会，如果有可能的话，阻止欧旭两家合作是最好的。不过目前看来可能有点困难，但是没关系，你记住，一定要让欧阳明白你的态度，同时让欧阳明确的告诉徐思雨和他爸，他们两个人之间完全没有任何可能性，彻底让徐家死了这条心。杆都握不住的人做对的时候，简直太难为你了。要不，咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的。你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。嗯、微微，微微，你慢点，一会儿你该摔倒了。不行，时间不等人。微微，哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了，战争已经开始了。徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了。走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副秋膏也拿出来，快点，我们赶时间。走，我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢，不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛，千万不要一高一低。重心靠前，对。膝盖微微前屈。哎，欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。重心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球，一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来，新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。说什么来着？欧阳，没有。走。哎，大飞
不是我要来的，是微微非要拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？不是不想来，我想。我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。你，你不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有，我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的，我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说，永远都只是你。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳，对不起。我不是这个意思，我相信你，我也相信思雨。好了好了，我们不要再说这个了，好不好？哎，其实吧，我特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了，上面还撒了厚厚一层的辣椒面。滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿了。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉啊？再来一把榨菜碎一把香菜末，弹的我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了。你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯伯的关系得到欧阳，他的心不在你这儿。你就算得到他，又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太你们临时集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板。的时候喷辟邪水了，辟邪水，对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。欧伯伯好，徐伯伯好。啊，好，好，好。太巧了，没想到在这一见你们。董事长好，徐伯伯好。哎，好。今天不是周末嘛，我就突然特别想打高尔夫，可是一个人打又太无聊了。所以我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧。走。走。
，孩子们坐，来，坐。哎呀，嗯，啊，哎呀，没想到啊，美雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈看来是没少练呐。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和美雅在法国上学的时候，美雅不仅要读书。还要勤工俭学攒学费，同时进了好几份工，其中一份呢就是在球场当球童。他的球技就是在那个时候练出来的。嗯，现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀，啊，难得，难得呀。爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说，思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越，但是她的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且她还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了。是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿，都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上，啊，伯伯本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话呀、啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情。都知道，啊！如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了呵呵。哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为。啊，徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友。我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了。这么久以来，你从来都没有主动跟我提起过你的过去，以及你父母的事情。我也没敢问过你，怕问了你心里难过。都过去这么多年了，怎么就没事了我叫欧瑞，以后我会照顾好陈哲，你们放心吧。等我们结婚以后，我们会找一个合适的时间，给你们换一个宽敞点的地方。我现在有了陈哲的宝宝，陈家有后了，请你们保佑他健康平安。等宝宝出生了，我们带着宝宝来看你们
平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，退杆。味道怎么样？哎，丫头，咱们爷俩好久没聊天了啊！哎，陪老爸聊聊天。问你个问题啊，林妹呀，是你的朋友吧？是你最好的朋友吗？是那种可以相互扶持。相伴一生的朋友吗？嗯，我在上海沉浮几十年，可以说阅人无数。可是大浪淘沙之后，能成为知己的，真的是寥寥无几。等你到了我这个岁数，就更能体会到，如果有一个不在乎你的身份。地位、权力和财富的朋友，你们可以坐在一起，回忆那些或美好、或悲伤的往事，或者在一起毫无顾忌的一起哭、一起笑，这才是人生当中最难得、最珍贵的东西。爸。您跟我说这些，什么意思呀、啊？或许在欧阳这件事情上，你是不是在考虑一下？可是，他们两个我都想要。上次我回法国之前问过梅雅，她说她跟欧阳根本就不可能在一起，所以我回来了。我就想着，或许我能为我的爱情努力一次。可是我一回来，他们两个就在一起了。你有想过我的感受？也怪我，你从小到大，任何要求我都能满足。现在看来，是我错了。为什么是梅雅？为什么是我最好的朋友？听老爸一句话，回法国去吧。继续完成你的学业，好吗？为什么我就不能努力一次呢？如果我这次回去了，我会不甘心的。我一辈子都不会甘心的。思雨啊，我知道，你是一个从小就不愿意去伤害别人的那种。所以，我希望你再多考虑考虑。难道你就愿意去伤害林美雅吗？这件事情，老爸可以提前告诉你。很有可能最后的结果，你既得不到欧阳的心，也会失去林美雅的友情。
吧，我不用考虑了。我想为我自己活一回，即便是最后他们两个我都会失去，我也不后悔。老爸，尊重你的选择，而且我还会一如既往的支持你。但我希望你要记住你此时此刻的心情。人生这堂课是每个人要必修的。最后，不管你得了多少分，我也希望。你能在其中学到一些什么？啊，好了，赶紧趁热喝了，然后早点休息。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求